さあバックソンチャンネルをご覧の皆さんヤギですさあってね見ましたかキングダムえー、いやーもうやばいっすねもう歓喜ついにやられちゃうえー、まあ国王さんもやられましたゼノンさんもやられたしねえー、もう歓喜がうわーねもうびっくりしたのがやっぱそのマロンとあとサキッカが、うん、をこうちょっとね飛信隊の近くに配置しててでもう飛信隊と学科隊をこう逃がすために自分があえておとりになるっていうねえー、いやーすごいな恐ろしい、まあ、次の多分ね次の勘でもしかしたら歓喜はどっか捕まってしまって、まあ、殺されるやろうね、えーその前になんか歓喜は、まあ、ちょっとなんかねなんかやるんじゃないかなっていう気もするけどねまだちょっと歓喜に期待はしたいけどでもあの伝言、ね、マロンに聞かしてもう逃げろと脱出せよとか歓喜やったらねリボクを。打ち勝つんじゃないかっていう期待があっただけでちょっとなんかねでまたそのそういうキャラじゃないんですよねどっちかというと「ドラゴンボール」とかってベジータみたいなこうなんかちょっとこう少年のね悪い、うん、性格の悪い男ってイメージなんでやっぱ芋焼酎今日はこちら飲んでます講座いただきますうんうまいまあ、そういう性格のね悪い人間でだからまあ真面目じゃない不真面目な人間ですよねだからまさかそういう自分を犠牲にしてまでこうなんか戦うっていうかね自分を犠牲にしてまでやるっていうそういう人にはねほんま到底ね思えないんですよ今までのね環境を見てたら、うん、逆にね他の飛信隊とか学科隊をおとりにして自分が逃げるっていうぐらいのことをするような人なんやけどやっぱりまあねやっぱすごい男前というかね、うん、そういう男らしいところがあったっていうことでいやー。まあ、キングダムもずーっとね見てますけどね長いっすねほんまに今の超,超との戦いねめちゃめちゃ長いねほんまにいつ終わんねんっていうぐらい長いけどここに来てちょっとほんまにねまたね感動的な感じになってきましたねでも、まあ、次回でもしかしたら歓喜が打たれるかもしくは捕まるかね捕らえられて、えー、まあ飛信隊と、まあ、学科隊が協力して戦場から抜け出してでうん、まあ、そのままあれでしょうね戦場から逃げる王戦の方に多分合流して王戦と合流して、えー、また李牧を改めて打ちに行くっていうことなのかなうんまだまだなんか話長くなりそうだねまだまだまあまあまあそんな感じですねはい、ちょっとだから今日はちょっとねあまりにも良かったんでこうやって動画撮りました、はい、ちょっとまあ次回もねまたね次の勘が出た次の話が出た時また、えー、話しようかなと思いますそんな感じで今日はね以上でございます待ってるだけの機能にアディオース